today we will discuss about phylum chordata phylum chordata includes organisms that are familiar adaptable successful widely distributed and diverse in forms habitats and habits it means that uh, phylum chordata may evolved animals jo hain wo shamil hain and the organisms of phylum chordata are called chordates characteristics of chordates there are four major characteristics of chordates that are present in all the organisms of phylum chordata the first character is the presence of notochord second is dorsal hollow central nervous system presence of gill slits and the presence of post anal tail these four characteristics are present in all chordates notochord dorsal hollow central nervous system gill slits and post anal tail first structure is notochord because of the presence of notochord the organisms in this phylum are actually called chordates notochord is a rod like semi rigid body of vacuolated cells that are filled with proteinaceous fluid notochord ek rod like semi rigid body hai jisme bahut se vacuolated cells hote hain aur un vacuolated cells mein proteinaceous fluid fill hota hai this notochord is located in mid dorsal line between enteric canal and central nervous system नोटोकॉर्ड बेसिकली मिड डोर्सल लाइन में मौजूद होती है और इंटेरिक इनॉल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गट और गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में मौजूद होती है आउटसाइड द सिलोम नोटोकॉर्ड हेल्प्स टू स्टिफन द बॉडी एंड टू स्पोर्ट द बॉडी इट मीन्स दैट इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ स्केलिटल सिस्टम इन केस ऑफ कॉडेट्स नोटोकॉर्ड ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट मसल्स के बोन्स के साथ अटैचमेंट की जो साइट है वो भी नोटोकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं इन सम ऑर्गेनिजम नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रो आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड जो है वो सारी जिंदगी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नोटोकॉर्ड के तौर पर ही मौजूद होती है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लोअर कॉर्डेट्स कहा जाता है या फिर इनको प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है but in some organisms notochord is replaced by vertebral column that is also called backbone and such organisms are called higher vertebrates also called true chordates next structure is dorsal hollow central nervous system dorsal means back side of the animal it means that the central nervous system of chordates is located along the mid dorsal line above notochord and outside the cilium as you know that their central nervous system is hollow so there is a single nerve cord that is non ganglionated and fluid filled you can observe in this figure this is an embryonic stage of an animal embryo this red colored line represents notochord and you can see that the nervous system of this organism or this embryo is situated above the notochord notochord ke upar ye maujood hai therefore it is dorsal hollow nerve cord next structure is gill slits gill slits are also called pharyngeal openings or pharyngeal pouches you can see that here are many gill slits or pharyngeal pouches that are present beneath the notochord so they are present beneath notochord and you can see that this is a dorsal side while this one is a lateral side so they are present on the lateral side of the body at anterior side these gill slits allow the exchange of gases it means that they help in respiration 
enter pathway is from pharynx to outside because they are leading to pharynx therefore they are also called pharyngeal pouches and one more structure is post anal tail post anal tail extends beyond anus that is why it is called post anal means it comes after anus at least it is present in embryonic stage and regresses back into tailbone pehle post anal tail hoti hai proper tail like other animals but it is present only in embryonic stage while in adult stage it regresses into a tail bone ek bone ki form mein regress ho jati hai iska size bhi chhota ho jata hai fuse ho jati hai this is a post anal tail you can see that it comes after anus this is anus this is a gut system so these were the characteristics of chordate now we will discuss about classification of chordates chordates are classified into two groups protochordates that are also called lower vertebrates they are also called acraniates acrania a means not crania refer to cranium what is cranium cranium is the covering of nervous system so in case of protochordates they are acraniates it means that they don't have a cranium they don't have a covering outside their nervous system and the second one is craniates the organisms having cranium organisms having a covering outside their central nervous system that protects them from various external damages firstly we will discuss about protochordates they are also called acraniates they are divided into two subphylums subphylum urochordata and subphylum cephalochordata in case of subphylum urochordata they have a mid dorsal notochord in the tail region that is why they are called urochordata some other character characteristics of organisms included in urochordata are their body has an outer covering and that outer covering is called tunic that is why they are also called tunicates because of the presence of outer covering called tunic on the outside of their body they have some openings they can also be called as projections they are of two types excrent siphon and incrent siphon basically ye dono openings jo hain wo inme maujood hoti hain and they are used for the movement of water and uh, dissolved substances likewise waste materials excrent siphon is present on the dorsal side of the body while incrent siphon is present on the anterior side of the body this is side by side hoti hain ye dono uh, openings or siphons excrent is used for the uh, for the movement of water dissolved substances waste material from inside to outside of the body and incrent siphon is used for the movement of food nutrients dissolved substances and water to inside of the body their larval stage has notochord but adult stage mein notochord absent hoti hai metamorphosis ke dauran notochord disappear ho jati hai so that adult has no skeleton in case of subphylum cephalochordata their body is like a fish fish like body hoti hai inki they don't have a head but they have a tail head inme maujood nahi hota but tail maujood hoti hai and notochord extends the entire length of the body they don't have any organ for respiration here are the examples of organisms included in urochordata and cephalochordata this is called 
acidia and this is called amphioxus you can see that in case of urochord data there are two siphons that are present on their body this one and this one this is called excrant siphon and this is called incurrent siphon and this is their adult stages therefore they don't have a notochord the lake skeleton they have a notochord that runs through the entire length of the body the next group is group craniata they have cranium group craniata consists of only one subphylum that is subphylum vertebrata they are called so because in these organisms notochord is replaced by vertebral column and this vertebral column protects spinal cord and also forms chief skeletal axis of the body ye central axis bhi hai skeletal axis bhi hai they also have a brain case that is called cranium that protects the brain subphylum vertebrata is further divided into two superclasses superclass pisces and superclass tetrapoda pisces is a word used for fishes so superclass pisces includes fishes while in case of superclass tetrapoda those organisms that are four footed four footed organisms are included in superclass tetrapoda superclass tetrapoda and superclass pisces have various classes superclass pisces have further three classes first class is cyclostomata second class is chondrichthyes and osteichthyes these three classes are included in superclass pisces while in case of superclass tetrapoda there are further four different classes class amphibia class reptilia class aves and class mammalia first of all remember that superclass pisces include fishes all the fishes are strictly aquatic vertebrates sari fishes unka habitat aquatic hota hai they cannot live without water second property is their gills they have gills for respiration therefore they are called gill respirators because ye aquatic hai therefore they require gills uh, to respire in water now superclass pisces is further divided into three classes class cyclostomata class chondrichthyes and class osteichthyes first class is class cyclostomata cyclostomata is derived from two words cyclo is derived from coclos while stomata is derived from stoma coclos means circular and stoma means mouth it means that they have circular mouth circular mouth inka isliye hota hai kyunki inke paas jaws nahi hote hain therefore they are called jawless fishes the mam vertebrates mein se just class cyclostomata ke organisms aise hain jinke paas jaws nahi hain aur inka ye character inko baki vertebrates mein se different banata hai now we will discuss about their different characters the first characters are मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले इनकी बॉडी शेप सो दे हैव ई लाइक बॉडी ई लाइक बॉडी का मतलब है लॉन्ग बॉडी लेंथ इनकी ज़्यादा होती है विथ कम होती है स्किल्स आर एबसेंट स्किल्स बेसिकली प्रोजेक्शन होती हैं बॉडी की सर्फिस के ऊपर जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर स्किल्स नहीं होते हैं they have smooth body surface they also lack paired appendages paired appendages mean many hote hain like paired fins etc 
देयर माउथ इज वेंट्रल एंड सेक्टोरियल इनका माउथ बॉडी की वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है और सेक्टोरियल का मतलब है एनी स्ट्रक्चर दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सकलिंग एक्शन और अ स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड फॉर इडहीजन नेक्स्ट देयर एनाटॉमिकल करेक्टरिस्टिक्स देयर स्केलेटन इज कार्टिलेजीनियस कार्टिलेजीनियस का मतलब है कार्टिलेज का बना हुआ है as you know that there are different kinds of connective tissues and one of the connective tissue is cartilage so their skeleton is made up of cartilage therefore they are also called cartilaginous fishes they have heart with single auricle auricle is a term that is used for arteries single auricle means single artery they have gills for respiration and there are almost 6 to 14 pairs of gills physiological characteristics they have digestive system but their digestive system is without stomach agar baat ki jaye inme fertilization ki so some species have separate sexes like in lampreys but some are hermaphrodite such as hagfishes fertilization occurs externally you can see in this picture there are specialized structure that is present on the ventral side of the mouth that are used for sucking or for adhesion to any surface so this is the sectorial nature of their mouth examples there are two major categories that are included in class cyclostomata lampreys and hagfishes so in me aap characteristics dekh sakte hain inki body elongated hai eel like hai scales inki body pe maujood nahi hai inki body bahut zyada smooth hoti hai koi paired appendages nahi hai means koi caudal fins pectoral fins pelvic fins koi fins nahi hai and they have ventral mouth और यहाँ पे लैम्प रेस में क्लियरली इनके गिल्स नजर आ रहे हैं दे हैव सेवन टू फोर्टीन पेयर्स ऑफ गिल्स नेक्स्ट क्लास इज क्लास कॉन्ट्रिक्थिस कॉन्ट्रो वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड कॉन्ट्रोज वाइल इक्तीस इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड इक्तस कॉन्ट्रोस मीन्स कार्टिलेज एंड इक्तस मीन्स फिश इट मीन्स दैट क्लास कॉन्ट्रिक्थिस इंक्लूड्स कार्टिलेजीनियस फिशेज कार्टिलेजीनियस फिशेज इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज मोरफोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल देयर बॉडी शेप सो देयर बॉडी इज फ्यूजी फॉर्म फ्यूजी फॉर्म टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर स्पिंडल शेप सो दे हैव स्पिंडल शेप बॉडी स्पिंडल शेप ऐसी शेप होती है जो दरमियान से वाइडेंड हो और कॉर्नर्स उसके टेपड हो दे ऑल्सो हैव अ वेंट्रल माउथ प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सर्फेस प्लेकॉइड टर्म इज यूज फॉर डेंट्रिकल्स एक्चुअली इन स्केल्स की जो शेप होती है वो टूथ लाइक होती है इसलिए इनको प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है प्लेकॉइड मीन्स टूथ लाइक जस्ट लाइक दिस एनेटमिकल करेक्टरिस्टिक्स दे हैव एंडोस्केलीटन दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज दैट इज वाई दे आर कॉल कार्टिलेजीरियस फिशेज दे डोंट हैव अ स्विम ब्लेडर Swim bladder is actually an organ that is that helps the organisms to move or to swim in the water. So, so they don't have a swim bladder. Physiological characteristics. First of all, their digestive system. They have a digestive system with a stomach that is actually of J shape. They have J shaped stomach. They have a circulatory system. With many auricles, auricles का मतलब arteries. Respiratory system consists of five to seven pairs of gills. 
and remember that their gills don't have an covering that is called operculum operculum is a covering which fishes make gills ko cover karti hai aur unko protect karti hai. but cartilaginous fishes may operculum absent hoti hai. sexes are separate it means that they are unisexual females are oviparous oviparous are the organisms that lay eggs so there are females lay eggs mostly oviparous hote hai, but some of them are viviparous you can see in this picture they have many paired appendages including caudal fin pectoral fins pelvic fins their mouth is ventral they have spiticles external gill openings you can see that yahan pe gill opening pe koi bhi aisi layer nahi hai jo inko protect kar rahi ho it means that they don't have a operculum now we will discuss about their examples sharks are included in this class agar whales ko neglect kiya jaye so sharks are the largest vertebrate. Hain. So you can also say that they are the second largest vertebrate. Their length varies from 30 to 50 feet. Sharks are economically very important but they are highly destructive to uh, some vertebrates as well as some invertebrates like crabs, lobsters and some fishes. Economical importance in ki hai ke ye use ki dati as a food in some part of the world. They are also a source of vitamin A and D. Shark liver oil is also used as medicine by men. Moreover, shark skin is also used for making articles like bags, shoes, jackets. These are the sharks. You can imagine their length and width, their size, body weight. So you, you can see that they have different paired appendages like caudal fin, pectoral fin, pelvic fins, ventral mouth. This class also includes stakes and rays. Stakes and rays are bottom dwelling fishes. Bottom dwelling fishes ka matlab hai, ye mostly uh, oceans vagera ke bottom mein rehti hain, gehrai mein. Kyunki ye bottom mein rehti hain, to inki pectoral fins bohot zada enlarged hote hain, aur specialized hote hain for swimming like wings. Jis tarah wings maujood hote hain birds mein aur dusre insects mein, isi tarah in mein jo hai wo uh, large pectoral fins maujood hote hain, jo swimming ke liye use hote hain. These are the stakes and rays this is stake and this is ray you can see that their pectoral fins are enlarged that is used that are used for swimming this class also consists of a very interesting fishes like stingrays as well as electrical rays stingrays have a long tail and they have sharp spines which can inflict very dangerous wounds. Inke, inke spines are so dangerous that they can be very serious wounds if they touch a human or a other organism. Ko ye touch kar le. And electrical rays are also very dangerous. Electric rays have dorsal muscles that are modified into powerful organs. And that organs are electric in nature. It means that they have electrical organs. Electrical organs are the organs that produce electric current. So they also produce electric current when they uh, face any danger or uh, in like they have a predator in their face, they activate this organ and activate their body and generate an electric current. Like if they touch an object, they have severe shocks. So, which can give severe shocks and stun their prey. This is a stingray that has sharp spines. 
and this is an electric ray that produces shocks. First class of superclass spices is class Ostichthys. Ostichthys word is the combination of two words. Osti word is derived from osteon and ichthys is derived from ichthys. Osteon means bone and ichthys means fish. It means that class Ostichthys includes bony fishes. They are commonly called bony fishes. Bony fishes in Quisli Kazate because their skeleton is made up of bone. Bone is also a kind of connective tissue. Actually, bone is the hardest connective tissue and less flexible as compared to cartilage. Morphological characteristics of bony fishes. First of all, they have skin which has embedded dermal scales. In ke skin ke upar dermal scales mojood hote hain. Aur ye scales jo hai, wo genoid bhi ho sakte hain. Genoid is a term used for hardness or bony. It means that the scales may be bony, uh, cycloid. Cycloid means curve shaped or stenoid scales. Placoid scales are absent. Placoid scales cartilaginous fishes mein present hote hain. Jabke bony fishes mein absent hote hain. They have genoid, cycloid or stenoid scales. Their next character is their mouth is terminal. Terminal side pin ka mouth hota hai aur mouth mein jaws ho bhi sakte hai, nahi bhi ho sakte. They have mouth with or without jaws. They have fins of two types. Their fin, fins may be median or paired. Median term is used for single. Means unke fins jo hai, wo single bhi ho sakte hai, paired form mein bhi ho sakte hai. अगर बात की जाए फिंस की स्ट्रक्चर की तो वो कार्टिलेज के भी हो सकते हैं और बॉनी भी हो सकते हैं एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव बॉनी स्केलेटन दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बॉनी फिशेस नोटोकॉर्ड इज आल्सो प्रेजेंट एंड इट इज परसिस्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर हार्ट इज टू चैंबर्ड वन चैंबर इज कॉल्ड एट्रियम एंड द अदर चैंबर इज कॉल्ड वेंट्रिकल their brain consists of 10 pairs of cranial nerves their physiological characteristics they respire through gills and their gills opening are covered by a protective layer called operculum jabki cartilaginous fishes mein gills to maujood the gills opening bhi thi but their gills opening were not covered by operculum in case of bony fishes they have operculum they also have a special structure for swimming called swim bladder swim bladder helps in beyond sea iske bare mein hum baad mein discuss karenge their blood have nucleated blood cells inke jo blood cells hote hain wo nucleated hote hain means main nucleus maujood hota hai jabki dusre jo vertebrates hain unme unka jo blood hai unme red blood cells a nucleated hote hain their sexes are separate and their gonads present in in the form of pairs fertilization occurs externally remember that jahan pe bhi aquatic environment hoga mostly fertilization external hogi various fishes are included in this class like seahorse lobed finned fishes and this is called labio rohita you can see that iski body ke upar bahut se scales maujood hain पूरी बॉडी को स्केल्स ने कवर किया हुआ है एंड इट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिंस कॉर्डल फिंस दैट आर आल्सो कॉल्ड टेल फिंस एनल फिंस दैट आर प्रेजेंट नियर टू द एनस डॉर्सल फिन प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी यू नो दैट दिस इज द डॉर्सल सरफेस एंड दिस इज द वेंट्रल सर्फेस डॉर्सल फिन दीज आर द पेक्टोरल फिंस एंड दीज आर द पेल्विक फिंस दे ऑल्सो हैव ओपरक्यूलम यहाँ पे आपको गिल्स गिल्स ओपनिंग नजर नहीं आ रही है क्योंकि गिल्स ओपनिंग को इस ओपरक्यूलम ने कवर किया हुआ है एंड देयर माउथ इज टर्मिनल टर्मिनल साइड पे इनका माउथ मौजूद होता है बॉडी के बिल्कुल एक साइड पे एज वाली साइड पे हेड के एज वाली साइड पे नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ फर्स्ट एडेप्टेशन इज देयर बॉडी शेप दे हैव स्ट्रीम और यू कैन से दैट 
boat shaped body that help them to swim in the water and to overcome the friction provided by the water water molecules jo friction provide karte hain inki streamlined shaped us friction ko overcome karne mein help karti hai so this is the first adaptation of fishes to the aquatic life their second characteristic adaptation is swim bladder it is also called hydrostatic organ Swim bladder changes the gravity of fish by filling itself with gases like oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. Swim bladder अपने अंदर ही ये वाली gases fill करता है, जिसकी वजह से body का body का weight change होता है, उसकी वजह से gravity का change आता है. Fish जो है वो water में float करती है और sink down होती है water में due to the change of gravity. Now ये gases जो हैं, swim bladder जो है वो खुद भी produce कर कर सकता है इसके अंदर मौजूद ग्लैंड्स की हेल्प से या फिर अगर स्विम ब्लेडर डायरेक्टली अटैच है फेरिंग्स के साथ तो फेरिंग्स जो गैसेस डिजोल्व गैसेस वाटर से हासिल करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो गैसेस जो है वो फेरिंग्स से स्विम ब्लेडर में मूव करके जाएंगी और उसकी ग्रेविटी चेंज करने में हेल्प करेंगी सो दो सोर्सेज हैं खुद भी प्रोड्यूस कर सकता है फेरिंग्स से भी हासिल कर सकता है एंड दोज फिशेज इन विच द स्विम ब्लेडर इज कनेक्टेड टू द फेरिंग्स मे बी फिल्ड बाई गल्पिंग ऑफ गल्पिंग एयर गल्पिंग एयर मतलब गल्प करके एयर को वो वहां से गैसेस हासिल कर सकती हैं देयर नेक्स्ट अडेप्टन इज द प्रेजेंस ऑफ फिंस ऑन द बॉडी सरफेस फिंस हेल्प द फिश टू कीप देम बैलेंस इन द वाटर वाटर में इनको बैलेंस रखने के लिए फिंस हेल्प करती हैं जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दो तरह के फिंस होते हैं फिंस जो हैं वो पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं पेयर्ड फिंस में शामिल हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक फिंस दैट आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी वाइल अनपेयर्ड फिंस कंसिस्ट ऑफ कॉर्डल फिन एनल फिन एंड डॉर्सल फिन इनके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं नेक्स्ट अडेप्टन इज देयर हार्ट सो फिशेज हैव टू चैम्बर्ड हार्ट दैट हैव एफरन ब्रांकिल सिस्टम एंड ईफरन ब्रांकिल सिस्टम एफरन ब्रांकिल सिस्टम कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट वाइल इफरेंट ब्रांकिल सिस्टम कलेक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट बैक टू द बॉडी फॉर रेस्परेशन दे हैव गिल्स विच आर मॉडिफाइड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद वाटर एज दीज हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपलरीज गिल्स के अराउंड जो है वो ब्लड कैपलरीज का एक गुच्छा होता है जिसकी वजह से गैसेज का एक्सचेंज हो सकता है दे ऑल्सो हैव किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ देयर नाइट्रोजीनस वेस्ट and their nitrogenous waste is ammonia that is a very toxic nitrogen containing excretory waste we have a special species of fishes that is called dipnoi fishes dipnoi fishes are also called lung fishes means they have lungs and you know that lungs are the structures for respiration on terrestrial environment it means that dipnoi fishes have some relation with the terrestrial environment dipnoi fishes is a group of ancient fishes dipnoi show modification in aquatic breathing system in aquatic breathing system mein gills jo hai wo use hote hain breathing ke liye but dipnoi have developed a special structure to meet terrestrial mode of life that are called लंग्स लंग्स के साथ साथ इनके पास गिल्स भी मौजूद हैं कि जब चाहे ये गेशस एक्सचेंज कर सकते हैं और जब चाहे ये गिल्स को यूज करते हुए वाटर में डिजोल्व गैसेस के साथ गेशस एक्सचेंज कर सकते हैं सो डिपनॉय फिशेज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज द सोर्स फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेज नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सुपर क्लास टेट्रापोडा सुपर क्लास टेट्रापोडा इंक्लूड्स टेरिस्ट्रल वर्टिब्रेट्स एंड दीज वर्टिब्रेट्स हैव टू पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लिम्स दैट इज वाई दे आर कॉल्ड टेट्रापोर्ट्स टेट्रा मीन्स फोर एंड पोर्ट्स मीन अपेंडिजेज और लिम्स सुपर क्लास टेट्रापोर्ट फर्दर इंक्लूड्स डिफरेंट क्लासेज लाइक क्लास एम्फीबिया रेप्टीरिया एवीज एंड मेमेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्लास एम्फीबिया द वर्ड एम्फीबिया Includes amphi and amphi means both. Amphibia in a इसलिए कहा जाता है because they have characteristics of both aquatic and terrestrial vertebrates. इनमें terrestrial और साथ ही साथ जो 
एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं उन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस एम्फीबियंस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रल एनिमल्स ना ये कम्प्लीटली तौर पे एक्वेटिक है ना ये कम्प्लीटली तौर पे टेरिस्ट्रल हैं देर इवोल्व फ्राम अ ग्रुप ऑफ लोब फिंस फिशेस कॉल्ड डिपनॉय डिपनॉय से ये इवोल्व हुए हैं और इवोल्व हुए हैं डिवोनियन पीरियड्स के दौरान डिवोनियन पीरियड में डिपनॉय लॉब्ड फिंस फिशेस में कुछ चेंजेस आए जिनकी वजह से एम्फीबियंस की एवोल्यूशन हुई इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कुछ इस तरह है डिपनॉय फिशेस पहले ये फ्रेश वाटर में रहती थी बट दे केम टू शेलो फ्रेश वाटर ये शेलो फ्रेश वाटर में आई मीन्स ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी कम था और वहाँ से कुछ फिशेस क्रॉल करके पूल टू पूल क्रॉल करती थी और क्रॉलिंग के दौरान थोड़ा सा टाइम वो लैंड पे भी गुजारती थी एंड स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड और इसी वजह से इनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रेडिशनल हैबिटेट के लिए इवोल्व हो गई और कुछ करेक्टरिस्टिक इनकी एक्वेटिक वाली ही रही देर फॉर दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ बोथ एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स Amphibians have acquired characters to live on land but at the same time they have retained some aquatic characters due to dependence on aquatic habitat for reproduction reproduction ke liye inko aquatic habitat require hota hai isliye ye completely taur pe land dependent nahi hai balki kuch characteristics ki wajah se they are also aquatic or water dependent inka naam hi inki double mode of life ko zahir karta hai as they are called amphibians therefore this name expresses their double mode of life terrestrial and aquatic structurally they are between the fish on one hand and reptile on the other hand during their transition from aquatic to land habitat these fishes lost their fins and they acquire limbs they lost their gills and acquire lungs and some other skin changes to adapt to the land environment their larval stage is aquatic because of their dependence on water inki larva ko uh, fully develop hone ke liye water ki zarurat hoti hai isliye larval stage jo hai wo mostly aquatic hoti hai they are not successful land vertebrates because uh, they depend upon water for complete survival therefore they live only where they find some water or moist conditions ye mukammal taur pe land hai इनहेबिटेंट्स नहीं है बल्कि ये वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे इनको आसानी से या तो पानी मिल जाए या फिर मॉइस्ट कंडीशंस मिल जाए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर करेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स देयर बॉडी फॉर्म वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर सम हैव टेल वाइल सम आर विदाउट टेल दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन देयर फॉर देयर स्केलेटन इज मोस्टली बोनी अगर बात की जाए इनके लिम्स की तो मोस्टली जो इनमें यूजली लिम्स होते हैं वो फोर होते हैं या फिर पेंटा डिकटाइल होते हैं पेंटा डिकटाइल मीन्स फाइव लिम्स फाइव फोर फाइव और मे बी सिक्स वाइल सम आर लेगलेस मीन्स दे डोंट हैव लेग्स जैसा कि सजीलियंस सजीलियंस के पास लेग्स नहीं होती हैं एंड सम हैव वेब्ड फीट वेब फीट में क्या होता है जो लिम्स होती हैं लिम्स के दरमियान वेब बनी हुई होती है उनको कहते हैं वेब्ड फीट सज एज फ्रॉग फ्रॉग में वेब्ड फीट होते हैं देयर स्किन इज स्मूथ एंड मॉइस्ट विद मैनी ग्लैंड इनकी स्किन के ऊपर बहुत से ऐसे ग्लैंड होते हैं जो उनके स्किन को स्मूथ रखते हैं बहुत से सिक्रीशन प्रोड्यूस करके लेकिन कुछ में ये ग्लैंड पॉइजनस होते हैं और अगर कोई ह्यूमन या फिर कोई ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी को टच करता है तो उससे ये पॉइजन उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है और डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकता है देयर स्किन has pigmented cells and these pigmented cells are called chromatophores chromato word is derived from chroma chroma means color and forming bearing it means that the cells that have colors therefore they are called pigmented cells aur ye pigments produce karte hain green color mostly parrot or green color ke scales are not present on their body scales are absent their body is uh, smooth physiological characters they respire through gills in larval stage larval stage mein respiration ke liye inke paas gills hote hain jabki adult stage mein ya to ye skin ke through respiration karte hain ya fir lungs ke through ya fir dono ke through so 
there are different modes of respiration according to different modes of habitat kyunki gill is larval stage mein ye mostly aquatic individuals hote hain therefore ye gills ke through respiration karte hain aur adult stage mein ye mostly land inhabitants hote hain therefore they use lungs for respiration their heart is three chambered three chambers hoti hain inke heart mein three chambered mein se do chambers atria hai aur one chamber jo hai wo ventricle ke taur pe behave karti hai इनके हार्ट में दो और स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं साइनस विनोस एंड ट्रंकस आर्ट्रियोसिस दे हार्ट लुक लाइक दिस दीज आर द टू एट्रिया एंड दिस इज अ वन वेंट्रिकल लंग से ब्लड आता है राइट एट्रियम में और फिर राइट एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन एट द सेम टाइम राइट एट्रियम में ब्लड आता है बॉडी से और फिर वहां से जाता है वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से मूव करता है बॉडी की तरफ दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो डबल सर्कुलेशन होती है इनमें ब्लड की सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन uh, वाटर में होनी होती है इसलिए एक्सटर्नल होती है लार्वल स्टेज भी एक्वेटिक होती है देन लार्वल स्टेज अब एडल्ट में चेंज हो जाती है तो वो फिर लैंड इनहेबिटेंट बन जाता है There is also a special phenomena called metamorphosis. Meta means many, and morph means shape. It means that they acquire different shapes during their life history or life cycle. Amphibians are an amniotes. An amniotes are the organisms that don't develop fetal membranes during their life cycle. Life cycle के दौरान इनके गिर्द जब ये egg stage में होते हैं तो इनके गिर्द जो है वो fetal membranes नहीं बनती जैसे कि एमनियन कोरियन ये मेम्ब्रेन इनमें नहीं बनती दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एन एमनियॉर्ट्स दे आर कूल ब्लडेड एनिमल्स कूल ब्लडेड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दे डोंट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड दे हाइबरनेट इन विंटर एग्जाम्पल्स टॉर्ड्स फ्रॉग्स सेलेमेंडर्स are included in class amphibia this is a cecilian female cecilian this is a spotted salamander long tail salamander common mud puppy and this is called exlotti and this is frog whose scientific name is rana tigraina next we will discuss about class reptilia it comes after class amphibia so it is considered that reptiles are evolved from amphibians because they have some structures that are similar to amphibians reptiles are the first vertebrates that are adapted to land habitat land habitat mein successfully adapt hone wale first vertebrates reptiles hain now we will discuss about their adaptive morphological features reptiles are more adapted for existence on land than amphibians it means that reptiles have some advanced structural adaptations that are not found in amphibians reptiles ke paas paas kuch aise structures hote hain jo amphibians mein maujood nahi hain aur jo ke required hote hain for complete land habitat but it is an established fact that reptiles have evolved from amphibians by undergoing changes and have become fully terrestrial इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मोस्टली इनके करेक्टरिस्टिक से हमें पता चलता है कि ये एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं लेकिन कुछ रिप्टाइल्स ऐसे हैं जिन्होंने जो पहले तो लैंड हैबिटेट एक्वायर किया था उन्होंने लेकिन अब जो है वो मोस्टली उन्होंने वाटर लाइफ अडेप्ट कर ली है दे हैव बिकम कम्प्लीटली एक्वेटिक सजेस क्रोकोडाइल सी स्नेक्स दे हैव ड्राई स्केली एंड नॉन परमिएबल स्किन इनकी स्किन जो है वो एक ड्राई होती है स्केली होती है और नॉन परमिएबल होती है इसकी वजह यह है क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो हार्श कंडीशन में रहते हैं और नॉन परमिएबल स्किन की वजह यह है कि हार्श टेम्परेचर बियर करने के लिए इनके पास ऐसी स्किन है जो इंटरनल वाटर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लूज नहीं होने देती है बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाती है because of the terrestrial type of habitat their limbs have modified for efficient locomotion anatomy 
अनलाइक एम्फीबियंस देयर हार्ट इज फोर चैम्बर्ड जबकि एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स बट दे टू वेंट्रिकल्स आर नॉट वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सो इनमें क्या होता है जो वेंट्रिकल है वो कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं सिवाय क्रोकोडाइल के क्रोकोडाइल इज अ रेप्टीलियन दैट हैव वेल सेपरेटेड वेंट्रिकल्स इन केस ऑफ रेप्टाइल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इंटरनली फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए कपिलेटरी ऑर्गन्स का होना जरूरी है फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट्स दे आर एमनियॉर्ट्स एमनियॉर्ट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एमनियॉर्टिक मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल एमनियॉर्टिक मेम्ब्रेन्स भी कह सकते हैं इन्हें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कहा जा सकता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एमनियॉन कोरियन एंड एलेंटॉइस फिजियोलॉजी दे रिस्पायर थ्रू लंग्स और दे ब्रीथ थ्रू लंग्स दे आर ऑल्सो कूल ब्लडिड मीन्स दे डोंट हैव अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर देर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर दे आर ऑल्सो कॉल्ड पिकिलियो थर्म्स इन केस ऑफ रिप्टाइल्स फीमेल इज ओवीपेरस मीन्स एगलिंग The amniotic egg of reptiles the shell is leathery which can resist dryness and injury they have large yolky eggs kyunki internal fertilization honi hoti hai uske baad zygote ko jo hai wo further development ke liye food chahiye hoti hai that is why yolk acts as a food and they have large yogi yolky eggs examples the most common reptiles are tortoise lizard coral snake and alligator evolutionary evidences as you know that reptiles have evolved from amphibians they flourished through mesozoic era mesozoic era mein ye zyada tar uh, flourish kiye the aur mesozoic era 225 to 265 million years ago era tha us waqt sabse zyada reptiles earth pe maujood the lekin उसके साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हैबिटेट चेंज होता गया इन्वायरमेंट जो है वो उसमें क्लाइमेट चेंजेस आती गई जिसकी वजह से रेप्टाइल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए एंड नाउ ओनली अ फ्यू स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स आर प्रेजेंट एग्जिस्टिंग रेप्टाइल्स बिलोंग टू फोर आउट ऑफ अ डजन और मोर मेन लाइन्स दैट इन द पास्ट एक्सटिंक्ट एक्चुअली पास्ट में रेप्टाइल्स की एक डजन और इससे भी ज्यादा लाइंस मौजूद थी लेकिन अब जो है वो इनमें से कुछ फोर लाइंस मौजूद हैं रेप्टाइल्स की जिनमें मोस्टली एलिगेटर्स स्नेक्स एंड टर्टस लिजर्ड्स वगैरह शामिल हैं इन फोर लाइंस में से फर्स्ट लाइन है लिजर्ड्स एंड स्नेक्स सेकेंडली टोटरा टोटरा ऑफ न्यूजीलैंड विच हैव सर्वाइव सर्वाइव अप टू टूडे विद लिटल चेंज थर्डली क्रोकोडाइल्स जिनके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि टुडे बर्ड्स जो हैं वो क्रोकोडाइल से इवॉल्व हुए हैं द रेप्टाइल्स ऑफ टुडे हैव डिराइव्ड फ्रॉम डायनासोर्स ऑफ जुरेसिक एंड क्रस्टेशियन पीरियड्स जो कि 136 टू 165 मिलियन इयर्स एगो पहले के पीरियड्स थे द मॉडर्न रेप्टाइल्स फॉर द मोस्ट पार्ट लिव इन द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन इन डीड दे फ्लरिश ओनली इन द ट्रॉपिकल जोन फ्लरिश ये ट्रॉपिकल जोन में करते हैं लेकिन मोस्टली टेम्परेट रीजन में भी ये मौजूद होते हैं द नेक्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापोर्ट दैट इज क्लास एविस वर्ड एविस इज डिराइव फ्रॉम एविस विच मीन्स बर्ड्स सो क्लास एविस इंक्लूड्स बर्ड्स एवोल्यूशनरी एविडेंसेस बर्ड्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वाइडली नोन ग्रुप ऑफ एनिमल्स ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे वाइडली नोन ग्रुप है एनिमल्स में और एविडेंसेस ये बताते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स इनका कॉमन एवोल्यूशनरी इंसेस्टर है और वो इंसेस्टर क्या है रिप्टाइल्स इट मीन्स दैट मैमल्स और बर्ड्स दोनों रिप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं बट ड्यूरिंग डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइन्स एवोल्यूशनरी लाइन्स या फिर जो एरस हैं वो डिफरेंट थे 
देर फॉर इनमें कुछ मेजर जो है वो डिफरेंसेस मौजूद हैं द अर्लीस्ट नोन बर्ड फोसिल इज आर्क्योपटेरिक्स सबसे अर्लीस्ट जो बर्ड के फोसल्स मिले हैं वो जोरेसिक पीरियड के रॉक से मिले हैं दैट आर ऑफ आर्क्योपटेरिक्स और इन फोसल से पता चलता है कि जो आर्क्योपटेरिक्स है वो ऑलमोस्ट जो प्रेजेंट डे ग्रो है उसके साइज के अकॉर्डिंग इसका साइज था और उसका स्कल आज के बर्ड्स के स्कल के जैसा था इट हैड बोनी टीथ इन जॉ सॉकेट्स इसके जॉ सॉकेट्स में बोनी टीथ मौजूद थे जबकि प्रेजेंट डे बर्ड्स में बोनी टीथ एबसेंट होते हैं और साथ ही साथ इनके जो जॉज थे दैट एक्सटेंडेड इन टू बीक जॉज एक बीक बनाते थे इट हैड लॉन्ग टेल इनकी एक लंबी टेल होती थी इट्स ईच विंग हैड थ्री क्लॉज और हर विंग में थ्री क्लॉज होते थे क्लॉज आर यू कैन से दैट कार्ड्स विद एक्सेप्शन ऑफ विंग्स द रिजेंबल डायनासोर्स विंग्स की एक्सेप्शन के साथ ये डायनासोर्स जैसे दिखते थे और डायनासोर्स क्या हैं जॉइंट रिप्टाइल्स इसलिए आ, माना जाता है कि आर्क्योपटेरिक्स वॉज बेसिकली इवोल्व फ्राम रिप्टाइल्स दे आर कंसिडर्ड एज लिंक बिटवीन रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स एज यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर दिस इज बेसिकली एन आर्क्योपटेरिक्स यू कैन सी दैट इट हैज अ लॉन्ग टेल it has horny teeth and the, the jaws are extended into beak it has claws into its wings so agar in wings ko hata diya jaye they will look like a dinosaur that is why archaeopteryx are called earliest known bird in history now we will study main characteristics of birds first of all their adaptations their first adaptation is the formation of four limbs into wings limbs inke flying ke liye use hote hain like mostly jo reptiles the wo bhi apne wings use karte the for flying they also use their limbs for flying but in case of reptiles their wings were not well developed but some birds have lost their secondarily flying power and such birds are called running birds inke paas wings hote hain lekin ye wings ko use nahi karte flying purposes ke liye that is why they are called running birds in me example hai kiwi ostrich etc morphology first of all their body shape so they have spindle shaped body you can also say streamlined body aur inki body shape isliye aisi hai kyunki in inhone fly karna hota hai and to fly in the air they have to resist air friction so to resist air friction their body shape is spindle shaped their body is divided into four regions the interior region is head then next comes tail trunk and the last part is tail they are warm blooded animals and you know that warm blooded animals are those animals that have a constant body temperature whose body temperature does not change according to the external body temperature external environmental temperature they are also called homeotherms homeo means same and therm mean body temperature it means that they have constant body temperature four limb to inke modify ho jate hain wings mein that are used for flying purposes जबकि हाइंड लिम्स जो हैं वो उनके दो पर्पसेस हो सकते हैं या तो पर्चिंग के लिए यूज हो सकते हैं या फिर रनिंग के लिए कुछ बर्ड्स में ये रनिंग के लिए तो के लिए यूज होते हैं जबकि कुछ में पर्चिंग के लिए पर्चिंग मींस किसी भी जगह पे बैठना उसको होल्ड करके लाइक like आपने देखा है अगर कोई स्टेम है दरख्त की तो जब भी बर्ड्स उस पर बैठते हैं तो अपने हाइंड लिम्स को यूँ इसके गिट जो है वो रैप कर लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड पर्चिंग their exoskeleton is epidermal and is in the form of feathers inka exoskeleton feathers ki form mein hota hai jab jab ki inki legs ke upar scales hote hain jo protect karte hain inki legs ko air friction se aur jo feathers hote hain ye inko in, inke bahut se functions hain ek to ye homeostasis mein bhi role play karte hain aur flying mein bhi help karte hain next comes their anatomy section 
देयर स्केलेटन इज लाइट और लाइट क्यों होता है क्योंकि इनकी बोन्स में बहुत सी एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं एयर स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ये लाइट हो जाती हैं और ये एक अडेप्टन है फॉर फ्लाइंग क्योंकि इनका वेट कम हो जाता है जिसकी वजह से ये इजीली फ्लाई कर सकती हैं देयर स्कल हैज लार्ज सॉकेट्स स्कल में भी लार्ज सॉकेट्स होते हैं और उनकी रीजन भी क्या है उनके रीजन भी वॉल्यूम को इंक्रीज करना है ताकि फ्लाइंग पर्पसेस में आसानी आए और दूसरी इनके जॉज हर जॉज जो है वो एक्सटेंड होकर हरनी बीक की फॉर्मेशन करते हैं बट दिस हरनी बीक इज विदाउट टीथ टीथ मौजूद नहीं होते वहाँ पे देयर लंग्स हैव लार्ज एयर सैक्स दैट एक्सटेंड इन टू बोन्स ड्यू टू विच बोन्स बिकम लाइट एंड हेल्प इन फ्लाइंग पर्पसेस ऑर्गन ऑफ वॉइस इन बर्ड्स इज सरिंग्स सिरिंग्स इज प्रेजेंट इन द लोअर एंड ऑफ ट्रैकिया नियर द ओरिजिन ऑफ टू ब्रोंकाय जहाँ पे ट्रैकिया बाइफ्रिकेट होती है ब्रोंकाय में वहाँ पे सिरिंग्स मौजूद होते हैं और सिरिंग्स जो है वो इनमें वॉइस प्रोडक्शन का काम करते हैं जो कि जैसे ह्यूमन्स में और दूसरे मैमल्स में लिरिंग्स मौजूद होता है वॉइस प्रोडक्शन के लिए सिमिलरली बर्ड्स में भी एक ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड सिरिंग्स यूरिनरी ब्लेडर इज एबसेंट इन बर्ड्स and urine is in the form of a semi solid paste which consists of uric acid it means that they are uricotelic they excrete nitrogen in the form of uric acid as you know that birds don't have teeth phir in may crushing of food ke liye kaun sa structure present hota hai they have gizzard gizzard is just like a muscular organ just like a stomach in mammals and in humans तो गिजर जो है वो स्टमक की तरह काम करता है और फूड को क्रश करने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फिजियोलॉजी देयर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट दैट इज एक्चुअली फोर चैम्बर्ड दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट विद टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स एंड दे हैव ओनली राइट आयोटिक आर्क वाइल इन केस ऑफ मैमल्स दिस आयोटिक आर्क इज लेफ्ट देयर सेक्सेज आर सेपरेट इन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल जैसे कि हमने पहले भी बात की अगर टेरिस्ट्रल इन्वायरमेंट होगा तो मोस्टली फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इन केस ऑफ फीमेल ओनली वन ओविडक्ट एंड वन ओवरी इज फंक्शनल एट अ टाइम एक टाइम पर सिर्फ एक ही ओवरी और एक ही ओविडक्ट फंक्शनल होती है जबकि ईगल में दोनों ओवरीज और ओविडक्ट फंक्शनल होती हैं फीमेल बर्ड प्रोड्यूस एग्स दैट आर लार्ज योकी एंड शल्द Now let's summarize the all adaptations of birds for terrestrial environment. First adaptation is the body, body shape. They have acquired a streamlined body shape to resist air friction. Their body is covered by feathers and these feathers maintain body temperature. Actually jab ye fly karte hain flying ke dauran ye apne feathers extend kar lete hain. अपराइट स्ट्रेचर की फॉर्म में और एयर इनमें जैसे इनमें से जब गुजरती है वो एयर इनमें ट्रैप होकर रह जाती है जैसे ये फैदर्स सेटल डाउन होते हैं एयर इन एयर इनमें ट्रैप रहती है और वो एयर जो है वो इंसुलेटर uh, के तौर पे बिहेव करती है जिसकी वजह से बॉडी की हीट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नहीं जा सकती और बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है देर फोर लिम्स आर मोडिफाइड इन टू विंग्स दैट आर यूज फॉर फ्लाइंग Their bones are hollow and light in weight. इनकी bones hollow होती हैं और light होती हैं और इसकी वजह क्या है इसकी वजह flying में help करना है ताकि weight कम से कम हो Their pectoral muscles are well developed and help them in flying. Their lungs have air spaces and there is a double respiration. Double respiration means inhalation and exhalation. वेट रिड्यूस करने के लिए टीथ भी इनमें एबसेंट हैं दे डोंट हैव टीथ जस्ट दे हैव अ हर्नी बीक यस दे हैव एक्सट्रीमली कीन वियन इनकी वियन पार बहुत ज़्यादा तेज होती है विच हेल्प दैम इन सींग थिंग्स क्लियरली फॉर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस जो दूर से भी चीज़ों को देखने में हेल्प करती है देयर लॉन्ग टेल फैदर एक्ट एज अ स्टेरिंग ऑर्गन स्टेरिंग ऑर्गन के तौर पे ये बिहेव करती है इनकी टेल जो कि फैदर की बनी हुई होती है और ये बॉडी को रोटेट करने में डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है दे हैव वेल डेवेल्प सैरी बैलम सैरी बैलम इनमें बहुत ज़्यादा वेल डेवेल्प होता है 
cerebellum is a part of a brain and uh, it is specialized for to maintain the body position body balance kyunki inhone fly karna hota hai isliye inko apna body weight aur body position maintain karna bahut zyada zaruri hai inke liye therefore they have well developed cerebellum the last class of super class tetrapoda is class mammalia the word mammalia is given by carl lennis to the group of animals that nourish their young ones by milk from mammary glands this mammalia is basically derived from mammary glands and this name was given by lennis and the organisms that are included in class mammalia are called mammals inko mammals isliye kaha jata hai kyunki ye apne young ones ko feed karwate hain with the help of mammary glands evolution of mammals mammals are the most advanced organisms or animals on the earth aur ye is wajah se hai because they are they have well developed brain inka brain itna well developed hai jiski wajah se ye environmental changes ko respond karte hain aur bahut si inventions changes bhi ye observe karte hain that is why they are most advanced animals अगर बात की जाए इनकी एवोल्यूशन की सो इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द मैमल्स हैव बीन इवोल्व फ्राम रेप्टेलियन इंसेस्टर्स इनका इनकी एवोल्यूशन भी रेप्टाइल से हुई है जस्ट लाइक बर्ड्स बर्ड्स भी रेप्टाइल से इवोल्व हुए हैं मैमल्स भी रेप्टाइल से इवोल्व हुए हैं बट लॉन्ग डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइन्स एंड दीज रेप्टेलियन इंसेस्टर्स आर कॉटिलॉयर्स इंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स लिव्ड साइमल्टेनियसली विद रिप्टाइल्स ड्यूरिंग जोरेसिक पीरियड जोरेसिक पीरियड के दौरान ऐसे मैमल्स जो रिप्टाइल से इवोल्व हुए थे दैट आर कॉल्ड इंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स जिनसे प्रेजेंट डे मैमल्स जो हैं वो इवोल्व हुए थे सो दो इंसेस्टर्स जो हैं वो इन रिप्टाइल्स के साथ रहते थे जोरेसिक पीरियड में एंड देर फॉर दे आर कॉल्ड मैमल लाइक रिप्टाइल्स विच इंक्लूड वेर एन ऑप that was found as fossil in texas jurassic period ke duran mammals aur reptiles dono maujood the but dominant jo the wo reptiles the but in cenozoic period reptiles jo the wo extinct hone lag gaye aur mammals dominant ho gaye so mammals become dominant in cenozoic period now we will study about the general characteristics of mammals you know that mammals have evolved from reptiles they show many important structural differences mammals वैसे तो reptiles से evolved हुए हैं लेकिन इन दोनों में बहुत major prominent differences मौजूद हैं and there are two characters which make them unique from all other animals mammals में दो ऐसे characters हैं जो इनको बाकी सारे animals से different बनाते हैं the first character is the presence of hair on the body surface The body is mostly covered with hair, which act as exoskeleton. जबकि दूसरे animals में कुछ में scales मौजूद हैं कुछ की body बिल्कुल smooth है So hair वाला character just mammals में मौजूद है And the second character is female mammary gland. No other animal feed its young ones with the help of mammary gland, except mammals. Morphology. body of mammal is divided into three parts head neck and trunk while in some mammals there is also a another structure called tail so there are four major body regions head neck trunk and tail their skin is thick and waterproof kyunki most of the mammals are terrestrial और कुछ तो बहुत ही हार्श कंडीशंस में रहते हैं इसलिए इनकी स्किन जो है वो थिक है और वाटर प्रूफ है ताकि जो इंटरनल uh, वाटर है वो एक्सटर्नल वाटर में वेपोरेट ना कर सके अगर पानी की कमी हो दे हैव टू पेयर्स ऑफ पेंटाडिक्टाइल लिम्स इनके पास दो पेयर्स होते हैं पेंटाडिक्टाइल लिम्स के अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स और पेंटाडिक्टाइल मीन्स फाइव डिजिट्स फाइव डिजिट्स और इन सम दीज आर फाइव फिंगर्स like in human but according to habitat in the function different hai pentadictal limbs ka 
they have a very special structure called diaphragm diaphragm is a muscular organ and it separates thoracic and abdominal cavities diaphragm ek aisa structure hai jo muscles ka bana hua hai aur ye thoracic cavity ko abdominal cavity se separate karta hai and this structure is only present in mammals not present in any other vertebrate or invertebrate their skull has two occipital condyles and these occipital condyles are the sockets for eyes eye lens they have two sets of teeth inme do tarah ke teeth hote hain deciduous and permanent deciduous teeth are also called milky teeth aur kuch years ke baad milky teeth शेडो हो जाते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ ले लेते हैं दिस करेक्टर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर एनिमल दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस मीन्स दैट दे हैव वेल डेवेल्प वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन कॉल्ड लेरिंग्स एंड एपिग्लोटिस जस्ट लाइक बर्ड्स बर्ड्स हैव सीरिंग्स एंड मैमल्स हैव लेरिंग्स दे हैव वेल डेवेल्प सेंस ऑफ हेयरिंग इनमें हेयरिंग की जो सेंस है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होती है एंड दे हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन फॉर हेयरिंग दैट इज कॉल्ड ईयर एंड देयर ईयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स इंटरनल ईयर मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ईयर इज आल्सो कॉल्ड पिन्ना इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज देयर इज अ चेन ऑफ थ्री बोन्स दैट आर कॉल्ड मेलिस इंकस स्टेप्स सो ये थ्री बोन्स जो हैं वो इनके एयर में मौजूद होती हैं दोनों साइड पे एंड इट इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हार्ट देयर हार्ट इज आल्सो फोर चैम्बर्ड टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल बट दे हैव लेफ्ट लेफ्ट आयोटिक आर्क अनलाइक बर्ड्स दैट हैव राइट आयोटिक आर्क देयर रेड ब्लड सेल्स आर ए न्यूक्लिएटेड मीन्स There is no nucleus in mature RBCs. जब RBCs सीज बनते हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है बट एज दे बिकम मिच्योर देयर न्यूक्लियस इज डिजेनरेटेड देयर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हाईली डिवेल्प्ड ब्रेन दैट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी फंक्शन इन बॉडी ऑर्गन्स दे आर वॉम ब्लडिड मीन्स दे आर होम्योथर्म्स दे हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड देयर टेम्परेचर डज नॉट चेंज as the external environmental temperature changes they respire through lungs and along with lungs the lungs are assisted by ribs and diaphragm to bring about respiration respiration ke liye in inke paas special organs hain lungs aur lungs ke sath sath ribs aur diaphragm bhi help karte hain respiration mein their sexes are separate and they are mostly viviparous female are viviparous means they are they give birth to young ones and fertilization is internal even development of embryo is also internal but sometimes kuch development jo hai wo internal hoti hai mother body ke aur kuch development jo hai wo birth ke baad hoti hai like in case of kangaroo this class of super class tetrapoda also have some subclasses and these subclasses are prototheria metatheria and eutheria subclass prototheria these are egg laying mammals means most of the mammals included in class subclass prototheria are oviparous they have both reptilian as well as mammalian characters prototheria ke jo mammals hain inme reptilian aur mammalian characters dono maujood hain jo ke saboot dete hain evolution ka mammals ke mammals ka reptiles se so this is a connecting link between the two groups and provide evidence of evolution of mammals from reptilian stock their mammalian characters are the body is covered with thick fur called hairs and this is the character of mammals they also have mammary gland that are present in female like like most of the mammals they also have left aortic arc they also have a diaphragm 
separating organ between thoracic as well as abdominal cavity. So these were all the mammalian characters that are present in class subclass Prototheria. Now we will discuss about the reptilian characters. Like most of the reptiles, they also lay yolky and shelled legs. They have a special structure called cloaca with a opening called cloacal opening. They have a single opening for digestive system, for urinary system and for reproductive system that is called cloaca. And this is a reptilian character. और इनके जो स्केलेटल करेक्टर्स हैं वो भी मोस्टली रेप्टाइल्स से मैच करते हैं सो दे हैव बोथ रेप्टेलियन एज वेल एज ममेलियन करेक्टर्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स सब क्लास प्रोटोथीरिया इंक्लूड एकिडना दैट इज कॉल्ड स्पाइनी आंट ईटर एंड द सेकंड ऑर्गेनिज्म इज डक बिल प्लेटिपस डक बिल प्लेटिपस हैज अ बिल सिमिलर टू डक एंड वेब्ड टूज इट हैज वेब टूज and a bill that is similar to duck that is why it is called duck bill platypus this is the duck bill platypus and this is spiny ant eater you can see that it has a bill that is similar to duck subclass prototheria include the animals that are also called monotremes they are called so because they have a single opening to both digestive as well as urinogenital system next subclass metatheria these are called pouch mammals after prototheria these are the most primitive mammals they are called metatheria or pouched mammals because of the presence of an abdominal pouch that is called marsupium This marsupium is present in the abdomen of these mammals and this is used to nourish or to develop their young ones. In me mostly hota hai ki jo young ones hote hain wo uh, immature stage pe unki birth ho jati hai aur phir maturity tak jab tak wo nahi pahunch jate tab tak mother unko carry karti hai is pouch mein that is called marsupium jahan pe wo fully develop ho jate hain aur is period ke dauran marsupium mein they feed on milk और ये मिल्क जो है वो मदर के मेमोरी ग्लैंड से आता है जिसके निपल्स जो हैं वो मार्सुपियम में मौजूद होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियम दीज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड मार्सुपियल्स और पाउस्ट मैमल्स एग्जांपल्स आर कैंगरू ओपोसम टेस्मेनियन वूफ दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका दिस इज अ कैंगरू एंड दिस इज कोला You can see that this is kangaroo's young one, and this is its pouch in which it is carrying its young one. The last subclass is subclass Eutheria. These are called true mammals, and are also called placental mammals. Eutheria is the widely distributed in all habitats such as water, land, and air, like whales, dolphins. they live in water in land in humans aa jate hain dusre kangaroo etc and a bat bat is also a mammal the development of young one is brought about in the mother body mother body mein hi proper development hoti hai aur birth jo hai wo tab hoti hai jab fully developed stage mein young one pahunch jaye in mammals During development, a structure known as placenta is formed, and this placenta is used for nourishment of their embryo or their young one. And placenta is also endocrine in function. Endocrine means it also produces some important hormones that are used for the development of embryo as well as for the birth. Therefore, they are called placental mammals. These placental mammals have maximum mammalian characteristics. but in some hair have become modified into scales like pangolin pangolin mein hair jo hai wo scales mein develop ho jate hain and spines spines bhi uh, hair ki jagah pe modify ho jate hain jaise ki parcupine mein maujood hote hain aur isme bahut se uh, animals shamil hain jaisa ki man whale elephant horse rat mice bat dolphin etc 
even the largest mammal or the largest animal uh, in the kingdom animalia is also included in subclass eutheria that is whale so that was all about kingdom animalia